ఫ్రెండ్స్ మీ లైఫ్లో ఏదో ఒక టైంలో ఇది చూసే ఉంటారు ప్రతిసారి ఇది మాకు ఎందుకు వస్తుంది ప్రతిసారి మేము ఎందుకు క్లిక్ చేయాలి దీనివల్ల మాకు ఉపయోగం ఏంటి ఇది అసలు దేనికి వస్తుంది మా టైం వేస్ట్ చేస్తుంది అనే ఫీలింగ్ మీకు ఉండొచ్చు అసలు దీనివల్ల మనకేం ఉపయోగం ఎందుకు వస్తుంది అనేది నేను మీకు ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ముందుగా దీన్ని చూసుకుంటే క్యాప్ సెంటర్ క్యాప్ సెంటర్ ఏంటంటే కంప్లీట్లీ ఆటోమేటిక్ పబ్లిక్ ట్యూరింగ్ టెస్ట్ టు టెల్ కంప్యూటర్స్ హ్యూమన్ అపార్ట్ అంటే ఏంటంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే మనం ఏదైతే కంప్యూటర్ ఉందో ఆ కంప్యూటర్కి దాన్ని మనం ఆపరేట్ చేసేది మనం హ్యూమన్స్ మేము ఇంకా రోబోట్స్ కాదని మనం చెప్పడం అనమాట రోబోట్స్ కాదని మనం ఎందుకు చెప్పాలని మీకు డౌట్ రావచ్చు అసలు మేము రోబోట్స్ ఏంటి అది మన కంప్యూటర్కి ఎందుకు చెప్పాలని మీరు ఐఆర్సిటీసీ తీసుకుంటే ఐఆర్సిటీసీలో మనం చూసుకున్నట్టయితే తత్కాల్ టికెట్స్ అనేవి ఓపెన్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట వన్ అవర్ ముందు తత్కాల్ టికెట్స్ ఓపెన్ అవుతాయి మనకి టూ త్రీ మినిట్స్ లేదా టెన్ మినిట్స్ ఆ తత్కాల్ టికెట్స్ అనేవి కంప్లీట్ అయిపోతాయి అనమాట సో ఈ విషయంలో మనం చూసుకున్నట్టయితే మనం మామూలుగా తత్కాల్ టికెట్ బుక్ చేయాలంటే ఏం చేస్తామంటే మనం లాగిన్ అవ్వాలి లాగిన్ అయ్యి మన యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఐడి కొట్టి లాగిన్ అయ్యి ఆ తర్వాత మన డీటెయిల్స్ ఇచ్చి అడ్రస్ ఇచ్చి ట్రైన్ సెలెక్ట్ చేసి బెర్త్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆ తర్వాత పేమెంట్స్ చేసే లోపల మనకి టూ త్రీ మినిట్స్ అనేది మినిమం పడుతుంది సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే రోబోటిక్స్ హ్యాకర్స్ అనే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే రోబోటిక్స్ అది మనం ఈ పని ఏదైతే చేస్తామో ఇదంతా ఒక స్క్రిప్ట్ ద్వారా మీరు చూసుకున్నట్టయితే ఒక ఒక స్క్రిప్ట్ లాగా అంతా ముందే ప్రిపేర్ చేసి ఆ స్క్రిప్ట్ని ఎప్పుడైతే రన్ చేస్తామో రన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ మనం చేసే ఇలా ఈ పని మొత్తం ఆ స్క్రిప్ట్ అనేది ఆటోమేటిక్గా చేసి వస్తుంది అనమాట రోబోట్స్ అనేవి ఆ వర్క్ చేసేస్తాయి చేసేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే విత్ ఇన్ సెకండ్స్లో మనం మనం టూ మినిట్స్ త్రీ మినిట్స్ పట్టే టైం అనేది మనం టికెట్ బుక్ చేయడానికి టూ త్రీ మినిట్స్ పడుతుంది కదా ఆ టైం అనేది మీరు ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే విత్ ఇన్ సెకండ్స్ టెన్ సెకండ్స్ లోపల మీకు ఏవైతే ఎన్ని అయితే టికెట్స్ ఉన్నాయో ఒక పదివేల టికెట్లు ఉంటే పదివేల టికెట్లు విత్ ఇన్ సెకండ్స్లో అవి బుక్ చేయగలరు అనమాట ఏదైతే రోబోటిక్స్ ఏదైతే స్క్రిప్ట్ రాస్తారో ఆ స్క్రిప్ట్ ద్వారా సో అట్లాంటి అటాక్స్ అనేవి జరగకుండా ఆపేదే క్యాప్చర్ అసలు ఈ క్యాప్చర్ అంటే ఏంటి ఈ క్యాప్చర్ అనేది ఎలా అవుతుంది అనేది మీకు డౌట్ రావచ్చు ఈ క్యాప్చర్ ఏం చేస్తుందంటే మీకు ఏదైతే అక్కడ ఆల్ఫాబెటిక్స్ మీరు చూస్తుంటారు కదా ఆల్ఫాబెటిక్స్ కానీ లేకపోతే కొన్ని ఇమేజెస్ రావడం ఇమేజెస్ వచ్చి ఇమేజెస్లో ట్రాఫిక్ ఎక్కడ ఉందో మెన్షన్ చేయమండం అలానే మీకు వెహికల్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయో ఐడెంటిఫై చేయమండం అండ్ నెక్స్ట్ మీరు చూసుకుంటే ఆల్ఫాబెట్స్ అండ్ వన్ టూ త్రీ నెంబర్స్ ఇచ్చేసి మీకు క్రా క్రాష్ చేసేసి వాటిని ఐడెంటిఫై చేసి కింద క్లిక్ చేసి ఈ క్యాప్చర్ అనేది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అంటే మీకు ఏదైతే క్యాప్చర్ కనపడుతుందో మీరు చూడవచ్చు మీరు ఫేస్బుక్ కానీ జీమెయిల్ కానీ ఐఆర్సిటీస్ కానీ ఎక్కడైనా మీరు లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు మీకు క్యాప్చర్ ఎలా కనపడుతుంది మామూలుగా ఇమేజెస్ రావడం ఫస్ట్లో ఫస్ట్లో మనకి ఏమి వచ్చేది ఏమి వచ్చేది అంటే నెంబర్స్ వచ్చాయి అనమాట నెంబర్స్ వచ్చేసి ఆ నెంబర్స్ని క్రాష్ చేయడం అలానే ఆల్ఫాబెట్స్ వచ్చి ఆల్ఫాబెట్స్ని క్రాష్ చేసి అవి ఏం ఆల్ఫాబెట్స్ మీరు కరెక్ట్గా ఐడెంటిఫై చేసి కింద మీరు ఏదైతే బాక్స్లో ఇస్తారో ఆ బాక్స్లో మీరు టైప్ చేసినట్టయితే అప్పుడు మీరు హ్యూమన్ బీయింగ్ అనేది ఐడెంటిఫై చేస్తుంది అనమాట ఎందుకంటే ఆ క్యాప్చర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని రోబోట్స్ అనేవి కనిపెట్టలేవు అనమాట సో ఆ వెబ్సైట్లోకి ఆ రోబోట్స్ ఎంటర్ కాలేవు సో అందుకని ఈ క్యాప్చర్ అని అయితే ఇన్వెంట్ చేశారు అయితే దీని ఫస్ట్ నుంచి ఫేస్బుక్ జీమెయిల్ అండ్ ఐఆర్సిటీసీ అందరు ఈ క్యాప్చర్ని ఆడుతూనే ఉన్నారు సో దీన్ని అబ్జర్వ్ చేసి గూగుల్ కూడా ఒకటి తీసుకొచ్చింది అనమాట గూగుల్ ఏం చేసిందంటే ఓన్గా ఏదైతే బుక్స్ పాత బుక్స్ ఓల్డ్ బుక్స్ ఉంటాయి ఆ ఓల్డ్ బుక్స్ అన్నిటిని ఓసీఆర్ ద్వారా ఓసీఆర్ టెక్నాలజీ ద్వారా మొత్తం స్కాన్ చేసి ఆ ఓసీఆర్ టెక్నాలజీ ద్వారా ఏదైతే బుక్స్ స్కాన్ చేస్తుందో ఆ టైంలో బుక్స్లో ఉన్న కొన్ని కొన్ని వర్డ్స్ని ఏవైతే మంచిగా లేని వర్డ్స్ని ఓసీఆర్ అనేది ఐడెంటిఫై చేయలేదు అనమాట ఏదైతే ఆ ఐడెంటిఫై చేయలేని వర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి క్యాప్చర్గా పెట్టి ఆ క్యాప్చర్ని కనుక కింద మనం ఎప్పుడైతే కింద బాక్స్లో ఎంటర్ చేస్తాం మనని హ్యూమన్ అని ఐడెంటిఫై చేస్తుంది అనమాట ఎందుకంటే ఏదైతే ఓసీఆర్ అయితే ఐడెంటిఫై చేయలేదో ఆ ఐడెంటిఫై చేయలేని వర్డ్స్ని ఏది కూడా మెషిన్ మెషిన్ లెర్నింగ్ లాంగ్వేజ్ ఏది కూడా దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయలేదు అనమాట రోబోట్స్ అనేవి ఖచ్చితంగా వాటిని ఐడెంటిఫై చేయలేదు సో ఫస్ట్లో అది వాడడం అయితే గూగుల్ స్టార్ట్ చేసింది అది స్టార్ట్ చేసినాక చాలామంది కూడా గూగుల్ని క్రిటిసైజ్ చేశారు అనమాట ఎందుకంటే ఎవరైతే పబ్లిషర్స్ ఉంటారో ఆ బుక్స్ని పబ్లిష్ చేసిన పబ్లిషర్స్ ఉంటారో వాళ్ళందరూ కూడా గూగుల్ని క్రిటిసైజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు అనమాట ఎందుకంటే మా యొక్క డేటాని మొత్తాన్ని డిజిటలైజ్ చేసి వాడుతుంది అనేసి వీళ్ళందరూ గూగుల్ మీద కంప్లైంట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు అనమాట అంటే క్రిటిసైజ్ చేయడం లేక
డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా తీసుకెళ్తాం ఒక రోబోట్ అనేది అలా తీసుకెళ్ళాలి అనమాట జస్ట్ స్ట్రైట్ లైన్గా రోబోట్ అనేది మోస్ పాయింట్ని తీసుకెళ్తుంది సో దాన్ని ఐడెంటిఫై చేస్తుంది అలానే మీరు ఏ ఐపి అడ్రస్ నుంచి చేస్తున్నారు ఐపి అడ్రస్ మీరు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీరు ఏ లొకేషన్ నుంచి చేస్తున్నారు అండ్ నెక్స్ట్ మీరు చూసుకుంటే మీరు ఇంతకుముందు బ్రౌజింగ్ హిస్టరీ మీరు ఏ ఏ ఏ వెబ్సైట్ చూశారు ఏం చూశారు అనేది ఆ బ్రౌజింగ్ హిస్టరీని బేస్ చేసుకుని హ్యూమనా కాదు అనేది గూగుల్ అనేది ఐడెంటిఫై చేసి లాగిన్ చేస్తుంది అనమాట సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ట్రెండ్లో వచ్చేసి నో క్యాప్చర్ అయితే నడుస్తుంది సో ఇది ఫ్రెండ్స్ క్యాప్చర్ అంటే సో మీ అందరికీ క్యాప్చర్ గురించి తెలిసిందని అనుకుంటున్నాను సో మీ కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో ఖచ్చితంగా షేర్ చేసుకోండి బై బ